Hello， 大家好，我是钟思欢，很高兴我们又见面了。今天，呃，我带大家去寻找那个吴三桂干儿子的，呃，以前住过的地方。吴三桂，相信大家也是知道，以前清朝那时候封为，嗯、呃，贵州营南这一地方的那个平西王。他的干儿子的话，也是一个王爷，也是王爷品级的人，因为他。儿子，呃，从小就是英勇奋战，所以得到了，嗯、呃，平西王的赏识，之后封他为一个应该是王爷级别的人了。来，现在我后面我找了很久才找到，这是一个古巷道，大家看一下，这是一个古村落啊、哦。这个村呢，已经没有人了，已经基本上已经空无一人了。来，大家看一下啊。我们现在往这个碉楼这边来看一下，刚刚那个地方过不去了。这些洞啊，都是以前的那个弹孔，那个枪枪眼叫做。哇，这个再看一下，还有人住，还放了摩托车在这里。这个房子。时间蛮长的，还有人在那里住。这个地方去哪里的？我们继续走。这个包夹等于太大了。角落角落的这边还能发现一个学生在那里写生。哎，不错。书屋。现在呢，下着毛毛细雨。来，我们往那边走。这就所谓的毛毛细雨，呃，大家听到很多，但是没见过，是吧？这是一个走廊玄关，这里出去呢，外面就是算比较现代一点的建筑了。这个不叫瓦，这个叫石片。这个地方呢，还有人住。啊，大家看一下。啊，还有人住。那个晾晒的衣服，呃，老人家的衣服应该是。不过语言不通，可能沟通不了。本来我打算可以去采访的，但是。当地的语言我也不会讲，也沟通不了。如果有年轻人的话，他会说普通话，我就可以采访一下。但是现在这里住的基本上都是老人了，稍微年轻一点，四十多、五十多，他们也不会讲普通话，所以非常遗憾，非常可惜。来，我们继续走吧。嗯。那这边看着非常清楚，大家看一下房顶上，啊，这个不是瓦片哦，这个是石片，这个是山上的那个石头啊，千层石，因为这边主要产那个千层石嘛，用山上的石头，我们看到千层石剥开，剥成啊、呃、一张一张，所以就这样，然后做成了瓦片。那个地方应该可以去，开着门有人在，但是我现在我就不去了。我们继续往这里走吧。这个地方很大，我也不可能一一给大家介绍。好像来过这里，兄弟们，是吧？对，来过这里，来过这里。啊
，来还是走这里看一下有没有人。大家看一下上面那个瓦，那大家看一下，就是这种，这种叫千层石，大家看到没？啊，就在房顶上面的这个，房顶上面的就是这个东西，呃，我们那边叫瓦，这个叫石片，就是千层石，一层一层剥下来的，就是这个东西，啊，大家看到行吗？这些都是。应该是这个，应该是上面掉下来的。如果是有风或者是时间长了，啊、呃，上面掉下来，我我这个东西很重啊，要是掉下来的话砸到人，那就简直是大事儿。那边很多，大家看一下，看到很多啊。我现在这个房子后面啊，这个叫呃雄狮镇，呃，应该是清朝那个。时候有一个啊，不是，应该是汉武大帝那个年代，嗯，叫个陈天华的这个人，具体我也不知道怎么讲了，这个故事就大家自己去搜索吧，好吧，好吧，今天的视频就介绍到这里，感谢你的收看，我们下期见，拜拜。